l'Anon et le roi. La fête de Pâques approchait. Il y avait beaucoup de monde à Jérusalem. Arrivé au Mont des Oliviers, une colline surplombant la ville, Jésus demanda à deux de ses disciples de trouver un anneau. Les disciples trouvèrent l'animal et mirent leur manteau dessus. Jésus monta sur l'anneau. Ainsi s'accomplit une ancienne prophétie de la Bible. « Jérusalem, voici venir ton roi assis sur un anneau. » Jésus se dirigea donc vers Jérusalem assis sur l'anneau. Beaucoup de gens le suivaient car ils avaient vu ses miracles. Pour l'honorer, on étendait devant lui des manteaux et des branches de palmiers. La foule acclamait Jésus, le sauveur que Dieu avait promis. Tous criaient « Hosanna Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit le roi d'Israël !»« Tout le monde le suit !» grognaient les chefs religieux. « Jésus dit à ces gens d'arrêter de crier !» Mais Jésus leur répondit « S'ils se taisent, ce sont les pierres qui vont crier !» Tout est accompli. Les chefs religieux dirent au gouverneur Pilate que Jésus était dangereux et voulait devenir roi. « Est-ce vrai ?» demanda Pilate à Jésus. « Je suis roi, » lui répondit Jésus, « mais pas de ce monde. »« Jésus est innocent, » dit Pilate. « Il n'y a aucune raison de le condamner. Je vais donc le relâcher. » Mais la foule criait, « À mort Crucifie-le » Alors Pilate ordonna à ses soldats de fouetter Jésus. Ils enfoncèrent sur sa tête une couronne d'épines. Puis ils l'obligèrent à porter une croix en bois sur son dos jusqu'en haut d'une colline. Là, les soldats romains crucifièrent Jésus. Ils clouèrent ses mains et ses pieds sur la croix. Jésus se trouvait entre deux brigands. Vers midi, le ciel s'obscurcit. Les amis de Jésus pleuraient. Les chefs religieux, eux, se moquaient. « Tu as sauvé d'autres personnes, sauve-toi toi-même » Jésus pria. « Paix, pardonne-leur. » Au moment de mourir, Jésus dit « Tout est accompli. » C'est ainsi qu'il acheva ce qu'il était venu faire par amour pour nous. Joseph, l'un des disciples, mit le corps de Jésus dans un tombeau neuf. On roula une grosse pierre devant l'entrée. Un long et triste vendredi prenait fin. Un dimanche de fête Le dimanche matin, des femmes apportaient du parfum pour le corps de Jésus. Comme une grosse pierre fermait l'entrée du tombeau, elles se demandaient comment faire pour la déplacer. Mais quand elles arrivèrent, la pierre était déjà roulée et le corps de Jésus avait disparu. Des anges dirent aux femmes, « Jésus est vivant Allez l'annoncer à ses disciples !» Les femmes annoncèrent la nouvelle aux disciples. Pierre et Jean coururent au tombeau pour vérifier. Il n'y avait plus que le linceul de Jésus. Ne sachant que penser, ils rentrèrent chez eux. Le soir, les disciples étaient réunis pour parler de ce qui s'était passé. C'est alors que Jésus leur apparut. Ils eurent très peur car il pensait que c'était un fantôme. « N'ayez pas peur, » dit Jésus. « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Allez-y, touchez-moi. On ne peut pas toucher un fantôme. Et les fantômes ne mangent pas, mais moi, j'ai faim. » Jésus mangea du poisson, puis il leur parla. Les textes de la Bible sont clairs. Le Sauveur devait souffrir et mourir avant de ressusciter des morts. Puis Jésus confia à ses disciples la mission d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Grâce au sacrifice de Jésus, Dieu peut pardonner les péchés de tous ceux qui se tournent vers lui. Au commencement Au commencement, Dieu a tout créé, tout était parfait. Dieu nous a créés à son image. Son amour pour nous est immense. Depuis le début, il a voulu que nous le connaissions personnellement. Malheureusement, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ce péché a fait entrer la mort dans le monde et a brisé notre relation avec Dieu. La création parfaite de Dieu était gâchée. Le péché s'est répandu sur toute la terre. Oui, nous sommes tous pécheurs et la conséquence du péché, c'est la mort. Malgré cela, Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. 
il avait prévu une solution. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus dans le monde. Le péché a brisé notre relation avec Dieu, mais Jésus est venu pour la réparer. Jésus a guéri les malades et a fait beaucoup de miracles. Il a accueilli ceux qui étaient rejetés. Il a parlé de l'amour de Dieu, mais bien plus, il a prouvé son grand amour pour nous. Jésus n'a jamais péché, il était parfait. Mais par amour pour nous et à cause de nos péchés, il est mort sur une croix. Ainsi, il a accompli le plan de Dieu pour réparer notre relation avec lui. Trois jours après, Jésus est ressuscité. Il a détruit le pouvoir du péché et de la mort. Il a passé du temps à enseigner ses disciples, puis il est monté au ciel. Maintenant, Jésus vit pour toujours. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé son Saint-Esprit, un merveilleux cadeau pour tous ceux qui croient en lui. Le Saint-Esprit nous aide à vivre comme Dieu l'avait prévu au commencement. Un jour, Jésus va revenir. Puis Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tout redeviendra parfait. Et ceux qui croient en Jésus vivront avec lui pour toujours. Sais-tu que cette histoire te concerne Dieu t'aime, tu es unique pour lui. Aujourd'hui, tu peux vivre une vraie relation avec Dieu si tu crois en Jésus et que tu deviens son disciple. Le veux-tu La Bible App pour les enfants Téléchargez-la immédiatement, elle est gratuite.